começou às 10 e meia da manhã e mais de sete horas depois, o problema continuava com os negociadores da PM tentando convencer Lucas de Oliveira Marcelino, de 23 anos, a liberar o casal refém. Edson Batista, de 62 anos, e a mulher dele, Maria de Fátima Mendes de Souza, de 45. Mas Lucas se mantinha irredutível. Ele faz exigência aí de diversas coisas que a gente não tem como ceder, que é armamento, né? Tudo teria começado do outro lado da pista, naquele material de construção que teria sido assaltado por Lucas. Ao sair com o produto do roubo, ele teria sido surpreendido por uma viatura da polícia militar que passava pelo local e o viu em atitude suspeita e pior, segurando uma espingarda. Lucas mirou contra a polícia e atirou. Tentando se livrar, tentando fugir, ele atravessou a pista e foi se refugiar justamente dentro da padaria, onde estava o casal dono do estabelecimento. A família esteve presente o tempo todo e sempre procurando por informações de Edson, que é diabético. Chegaram a pedir ao capitão que conversasse com Lucas para mandar insulina. A preocupação mais é por ele, por ele ser diabético e hipertenso também, entendeu? É, a gente tem então, assim, se procura saber, qualquer coisa a gente pega insulina e dá para vocês, dá para ele, entendeu? A família ficou sabendo do que estava acontecendo quando tudo começou. Conseguiu Bom, falar com seu pai? Falei. E o que, que ele falou para você? Que estava lá. É em perigo. Só. Desligou o telefone. Você chegou a ouvir o bandido falando alguma coisa? Desliga, desliga, pronto. Sueli, irmã de Maria de Fátima, acredita que enquanto falava com ela ao telefone, Lucas invadia o lugar. Eu achei estranho, tipo assim, porta, alguma coisa assim, batendo assim. Mas eu achei que fosse um cliente entrando dentro da coisa. Eu falei, ó, oh, então eu vou desligar daqui a pouco eu falo com você de novo. A noite avançou e Lucas de Oliveira Marcelino, de 24 anos, continuava resistente a se entregar. Ele só está bem cansado, né? Pede para o pessoal esperar um pouco. Não, espera um pouco aí, você descansa daí, a gente descansa daqui. Mas o protocolo aqui, a gente vai permanecer conversando com ele. A energia da padaria foi desligada pela polícia. Mesmo assim, ele continuava dentro do estabelecimento com a última refém, Maria de Fátima Mendes de Souza, de 45 anos. Quando a madrugada avançou, Lucas, já sem forças e cansado, acabou liberando a refém. A saída dela foi tão rápida que nem deu tempo de ser vista. Logo em seguida, a 1h40 da madrugada de domingo, ele se entregou. Ao sair, Lucas foi levado para o DPJ e falou que havia voltado ao local onde teria praticado um assalto, que lhe rendeu R$ 22,00 e foi pego pela polícia. Falta um ônibus meu, só que eu sou... Eu meti o um ônibus, voltei pro local do crime, mas a polícia me enquadrou. Contou ainda que não ameaçou os reféns durante todo o tempo, com a arma que ele portava. Essa espingarda de fabricação caseira e toda adaptada. Ao contrário, disse que apontava sempre a arma para a própria cabeça. Eu botei minha arma, nem apontei a arma para os reféns. Estava apontando para a minha cabeça, estava falando que ia me matar. Dentro da padaria, local do cativeiro, por horas, era possível ver o que Lucas comeu, salgadinhos e tomou energético. Nada mais foi mexido. Foram 15 horas de conversa, de negociação para que o sequestro inesperado terminasse bem. A primeira vítima a ser liberada foi o proprietário, Edson Batista, de 62 anos. Portador de diabetes, ele começou a passar mal dentro da padaria. Em troca do colete à prova de balas, Lucas liberou Edson. Às seis e meia da noite de sábado, cerca de oito horas após o início do cativeiro. Este fato levou a família do refém à emoção. Calma, calma, sua mãe vai sair também. Os reféns, marido e mulher, foram atendidos no local pela equipe do SAMU. Seu Edson, ainda abalado, pouco falou. Ele entrou lá com armado aí. Foi muito complicada a situação lá dentro? Não. O reencontro com a mulher foi dentro da ambulância do SAMU. Para a família, o fim do cárcere privado com um final feliz trouxe alívio para a angústia vivida por mais de 10 horas. Eu tenho que agradecer a Deus mesmo, muito respeito mesmo. Dia dos pais, né? Isso mesmo, maravilhoso. Essa padaria que foi alvo de bastante atenção entre a manhã de sábado e a madrugada de domingo, hoje na segunda-feira já está assim. 
aberta. E seu Edson, que passou por tanta tensão durante todo este período, está lá, ó. Vocês podem ver? Trabalhando, atendendo aos clientes. A esposa não veio porque só essa noite conseguiu relaxar e dormir. Foi ela quem encorajou seu Edson a continuar com a rotina. É porque ele confessa que o primeiro pensamento foi de largar tudo. Realmente eu pensei em desistir, mas depois que passou tudo aquilo, que minha esposa foi liberta, a gente fomos conversar direitinho, mesmo ainda muito tenso, mas eu expressei em imediato a vontade de desistir. Ela falou, não, nós não vamos desistir, nós vamos continuar. Nós vamos continuar, em nome de Jesus. Sobre os momentos que viveu dentro da padaria com a mulher, ele comenta que as oscilações de humor do assaltante era o que mais o preocupava. No primeiro momento, quando ele entrou, foi que ele estava mais agressivo, que ele apontou a arma para a gente, mandou a gente se separar, que nós estávamos sentados os dois ali, né? Mas a partir do momento que as portas foram fechadas, ele... Ele tirou a arma da gente, né? A preocupação que eu tinha era dele mudar de atitude de repente por conta do, da, do negociador que estava ali querendo falar com ele e tudo, né? Então, às vezes, ele alterava um pouco. Ele não tinha, assim, definição do que ele queria. Ele, não, não, ele queria uma coisa, outra. Outros momentos ele queria muitas coisas de uma só vez. E principalmente arma e, e droga e carro para fuga. Um dos momentos mais difíceis para o seu Edson foi quando o policial abriu aquela basca. Estava aqui assim, ele viu, naquele momento ele ficou muito agitado também. Foi um momento também muito preocupante para a gente. Né? E a gente ficamos naquela, naquela tensão. A partir do momento que o cara entra na sua casa, no seu comércio, com uma arma na mão, ele já está disposto a qualquer coisa. O momento da liberdade foi para ele o mais crítico. Ali, as preocupações com a mulher aumentaram. O pensamento era levar minha esposa junto, né? Mas, é, é, realmente, eu, tava, eu já não estava me sentindo muito bem. Quando eu saí naquela porta que eu cheguei no policial ali, dali para frente a minha preocupação foi maior, entendeu? A, a, o, o meu estado de saúde, ele começou a se agravar mais a partir daquele momento. É, preocupação com ela. Ele relatava aqui que ele estava sendo acusado na rua pelos moradores, pelos vizinhos. Ele estava sendo acusado de estuprador, que apelidaram ele de Jack, essa coisa toda, né? E ele era chacoalhado. Então aquilo dava a entender que ele era aquele tipo de coisa. Aliviado após tudo ter acabado, ele elogia o trabalho da polícia, mas critica a atuação da justiça. A polícia foi muito atuante. O negociador foi uma pessoa muito excelente, uma pessoa muito competente. Mas fica aquela insegurança, aquela dúvida a respeito da justiça. Aí ele falou que já foi preso quando tinha 17, 18 anos, mas que não ficou, saiu da cadeia, foi liberado. Falou que já fez outros assaltos, assaltou ônibus, assaltou casa de material, não sei, né? E não teve punição, não teve nada. A justiça não está colaborando com a polícia.